Jeg skal lave en komposition med hjælp af de små figurer fra oven på skærmen. Jeg starter med en giraf med hals på, og så er der ude i det fjerne et næsehorn, og vi kan også have et bjerg langt ude. Og lige et næsehorn mere. Her fik jeg tegnet en sekskant. Hvis jeg nu lige kører lidt op. Og så vælger sekskanten igen. Så får jeg lavet seks sekskanter. Jeg kan også få lavet seks kanter, Men jeg vil nu hellere have sekskanter. Og så kan jeg få lov til at farvelægge dem. Her skal jeg finde ud af, hvor figuren passer. Vi kan jo lige prøve, om ikke det er en. Vi kan også, vi kan også prøve at lave en fejl. Jeg skal hjælpe med at skjule nogle elefanter. Det er jo noget af en opgave. Jeg skriver 3, men får at vide, at der er ingen jord er. Så jeg skriver jord. Så skriver jeg 3. Men planter skal jo have vand, så skriver jeg regn. Men der er ingen skyer, jeg skriver skyer. Og regn, træer, et par gange. Så skriver jeg fugle, ikke i det vejr, så skriver jeg sol, og så fugle. Her skal jeg følge den instruktion, der er for oven på skærmen. Jeg skal sætte en ule på plads i træet, så jeg skriver ule. Så skal jeg sætte et egen på træstuben. Jeg skriver egen. Og så har en dreng skudt en pil ind i træstuben. Jeg skriver pil. Og skyder den ind i træstuben. Passer på ikke at ramme egenet. Så skriver jeg svane. Og sætter den ud i søen. Og så kommer der en rev. Der er ved at være mange dyr her. Og så skal der være en sol for oven til højre. Og der kravler et pinsvin nu. Prøver jeg at lave en fejl. Og for hvert, for hvert forsøg, så koster det 10 point. Og tredje gang, så bliver pinsvinen sat på plads af sig selv. Og så skulle der lige være en svane mere. Og her er et lille tekstbehandlingssystem. Jeg kan vælge en tegning. Og i det her program, der skal man gætte, hvilken sang, der bliver spillet. Vi gætter på, at jeg har købt en guitar. Og 
det er jo nok Søren Banjomus. Jeg stanser melodien og vælger Søren Banjomus. Jeg skal finde de ord, der starter med D, og jeg kan trykke på F1, så får jeg læst ordene op. Så nu vælger jeg Door og Down. Dog. Og så kommer der nogle nye ord. Oven. Nu skal jeg finde dem, der starter med S. Kan I vide, hvad det her nede er? Spirit. Spirit, så tager vi den. Og hvad med den her? Squirrel. Så tager vi den. Her skal jeg sætte det rigtige ord hen til tegningen. Jeg kan få hjælp ved at trykke på F1. Jacket. Okay, pilen peger på jacket. Så finder jeg jacket. Door. Window. Trousers. Jeg skal få ord og tegninger til at passe sammen. Jeg vælger en tegning og flytter den hen til ordet. Her skal jeg udfylde tabellen, og det er på tid, så det er med at komme i gang. Jeg skal finde ud af, hvilke skildpadder, der kan passere denne her forhindring. x plus 4 skal være større end 5. Det gælder for 8, 5, 4, 9. Og her der spørger de, x minus 3 skal være større end 2. Det gælder for 8. Det gælder ikke for 5 og 4, men for 9. Og så melder jeg mig færdig. Der kommer en ny forhindring. Nu skal x være mindre end 54 divideret med 6. Det må gælde for 8. Og så siger jeg færdig. Her skal jeg fordele bryggerne ved stængerne. Jeg vælger en stang her, og det må være 3 tredjedele. Og den her, det er nok 2 8. dele. Og nu laver jeg sådan en fejl. Jeg siger, at den her er 4 8. dele, og den her er 3 9. dele. Og så siger jeg, at jeg er færdig. Og nu skal jeg så finde ud af, at i hele søjlen er der 9 dele, og at de røde dele der er der 3. Og ved den her, der er der... 8 dele, og der er 4, der er røde. Jeg skal finde rumfanget af en kasse, og i en række, der kan der være 10 terninger, 10 kubikcentimeter, 
Og hvor mange rækker er der? Nu svarer jeg lige forkert. Så der er fire rækker, og det giver jo nok 40, når man ganger ud. Og hvor mange lag kan der være? Jeg svarer forkert. Der var så 6. Og nu spørger programmet, om jeg vil have hjælp til at få gang tallene ud. Det vil jeg. Så siger jeg 6 gange 0, det er 0. Og 6 gange 4, det er 24. Jeg skal finde rumfanget af et prisme, som har en trekant som grundflade. Vi starter med trekantens areal, og den er jo 50. Så lægger vi trekanten ned og får en højde, som er 19. Så jeg skal sige 19 gange 50. Jeg trykker på F1. Så kommer der en lommeregner frem, så nu skriver jeg 50 gange 19 og lige med 950 så jeg skriver 950 Jeg skal finde forskriften for den her graf Jeg vælger parabel og så sætter jeg nogle tal ind for A sætter jeg 0,5 og B, der skriver jeg 1. C, den kan jeg aflæse, den går jo igen 0. Og det er jo så ikke helt rigtigt. Nu kan jeg ændre min parabel ved at ændre på både A, B og C. Og jeg kan vælge høje og lave trin. Jeg prøver at gøre A lidt mindre og så flytter jeg på B det var forkert vej på 1 kvadrat decimeter og nu er der så 100 kvadratcentimeter i 1 kvadrat decimeter så laver vi det om til kasser og nu er forholdet som 1 til 1000. Når vi nu ved det, så bør vi jo kunne fylde det her schema ud. I 1 meter er der 100 cm. Så er der 100 gange 100 kvadratcentimeter i 1 kvadratmeter. Og 100 i tredje, når vi snakker om centimeter og meter. Vi skal lege med sinuskurver. Vi skal se på, hvordan det går, når to sinuskurver mødes. To kurver, der går vinkelret på hinanden. Vi starter med et eksempel, hvor begge kurver har samme frekvens, nemlig 15. Så indtaster vi en frekvens for den ene kurve, 25, og 15 for den anden. Og vi prøver med 7. Det kan vi ikke. Men vi kan med 20 til den ene, og 25 til den anden. Og vi kan prøve med 40 til den ene, og 8 til den anden. Floraen indeholder 790 arter. Jeg går ind på søgesiden, og her indskriver jeg kogjælde. Og vi kan så se, at der er tre arter. Jeg tager den øverste, 
Og så kan jeg læse en beskrivelse. Jeg kan bladre igen billederne fra den her art. Og jeg kan gå videre til næste art. Det var vor kobjelle. Og så har vi opret kobjelle. Jeg går tilbage til søgesiden, renser min søgning, og så prøver jeg at klikke på nogle forudindtastede muligheder. Jeg vælger hvid som farve, jeg vælger vandløb som voksested, og det var i maj måned, og højden er mellem, og bladene Ja, de kunne godt være nyreformede. Og så er der kun én tilbage af de 790 planter i floren. Det var vandrenunkel. Og den ser sådan her ud. Den har to slags blade. Hvis jeg klikker heroppe på det link, så kommer jeg til ranunkelfamilien, hvor jeg kan læse, hvad og der er værd at vide om Ranunkel-familien. Jeg går tilbage igen. Tilbage til min søgning. Renser søgningen. Jeg kan lave en fritægt søgning, for eksempel på snaps. Og så kan vi jo se, at man kan lave snaps af perikon. Men også mange andre planter. Jeg renser igen, og så kan man se heroppe, der kan man vælge bræner, græsser, blomster, buske, træer. Jeg klikker på bræner, og der er ikke så mange, men der er en lille sjov en, der hedder murrude. Den vokser blandt andet på murerne på krogård, og den er fredet. Jeg vender tilbage igen, og så kan jeg jo prøve at klikke på træ, og der får jeg så udelukkende træer. Det kan jeg kombinere med de andre søgninger, så hvis jeg nu søger på rød og træ, så får jeg de her. De har altså røde blomster, og vi kan jo prøve at tage rød hestekastanje. Og den almindelige er lige ved siden af. Udover det, så er der en hel del knapper herovre til højre, hvor man kan få afklaret forskellige botaniske begreber om lokaliteter, farver, stængel og blade osv. Og endelig er der nogle idéer til anvendelse af programmet. Man kan printe arbejdsark og opgaver ud. Og så kan man slutte.